The topic, do's and don'ts during a COVID-19 home isolation is one of the engaging topics now that we are under a pandemic. Since Kalamba Medical Center has its own COVID-19 testing facility, we have been receiving a bunch of questions on the things that should and shouldn't be done while on isolation. We all know that not everybody can be accommodated in the healthcare institution. So the knowledge that you're going to gain today will be of significant help, not just for you, but all, but um, for also for your loved ones. Right at this moment, we are privileged to have one of our six infectious disease specialists here in CMC to discuss about the do's and don'ts during a COVID-19 home isolation. She is a proud graduate of the University of the Philippines, Manila, and had her infectious disease training under the Philippine General Hospital. She is an active infectious disease consultant here in Talamba Medical Center and is the current Antimicrobial Stewardship Program Chairman. Without further ado, let's all welcome Dr. Monica Pia Reyes Montesilio, Diplomat of the Philippine Society of Microbiology and Infectious Diseases. Magandang hapon sa inyong lahat at upang mas maunawaan natin ang lecture, ako ay mas madalas na magsasalita ng Tagalog. So this will be an informal lecture on the do's and don'ts during the COVID-19 home isolation. So bago matapos ang ating lecture sa ngayon, dapat malaman natin kung ano ang COVID-19 at ang mga sintomas nito, matutunan ang pagkakaiba ng isolation sa quarantine at matalakay ang mga dapat at hindi dapat gawin ng COVID-19 patients habang naka-isolate sa bahay. So ito ang magiging takbo ng ating talakay. Ayan. Ang COVID-19 ay isang bagong virus na nagmula sa Wuhan, China. Ang pangalan ng virus na ito ay Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 or mas kilala sa SARS-CoV-2. Ang tawag sa sakit na dulot nito ay Coronavirus 2019 or mas kilala sa COVID-19. Ang mga sintomas ng COVID-19 ay ang mga sumusunod. Uh, Pag-ubo, pangangapos ng hininga o hirap sa paghinga, lagnat o panginginig o chills, pananakit ng kalamnan o katawan, pagsusuka o pagtatae, pagkawala ng panlasa o pangamoy na ngayon lang naranasan. So paalala na ikaw ay maaari ding maging asymptomatic or walang nararamdaman na sintomas. Kung ganun, ikaw ay kailangan mag-isolate lamang ng 10 to 14 days. So napakarami pang ibang presentasyon ng COVID at hindi lamang ang mga nabanggit ko ang mga nandiyan sa picture. Hindi rin kailangan na mayroon ka ng lahat ng ito. Pwedeng lagnat lamang, pwedeng konting ubo lamang. Kaya importante na kapag ikaw ay nagpakita ng sintomas ng COVID-19, again, kahit alin man dito, ay magpakonsulta sa doktor at magpaswab test. So ang sintomas ay maaaring mula sa banayad o mild hanggang sa malubha ang karamdaman o critical. At lumalabas ito 2 to 14 days mak uh, pagkatapos mo malantad or ma-expose sa virus na nagdudulot ng COVID-19. So humingi agad ng pangangalagang medikal kung may isang taong mayroong mga emergency na senyales bilang pa babala para sa COVID-19 tulad ng hirap sa paghinga, patuloy na pananakit o paninikip ng dibdib, pagkalito na ngayon lamang naranasan o parang nawawala sa sarili, hindi kayang gumising o nananatiling gising, tutulog-tulog, uh, maasul na ang labi at mukha. So pwede kayong tumawag sa Kalamba Medical Center para sa aming COVID-19 care and teleconsult packages. So uulitin ko, kung malubha na ang, ang nararamdaman o kung naging malala ang sintomas, kagad pumunta sa emergency room. So ano ang pagkakaiba ng quarantine at isolation? Ang quarantine ay ang panahon upang i-monitor ang kalagayan matapos maging close contact ng taong may COVID-19. So ikaw ay mag-aabang kung ikaw ay magkakaroon ng sintomas ng COVID. Samantalang ang isolation ay ang pagbubukod ng mga taong may sintomas o kumpirmado may COVID-19. So para mas maganda ang uh, mas madali ninyong maintindihan, ito ay isang magandang literato, no? So uli 
ulitin ko, ang quarantine ay kapag ikaw ay naging contact ng isang COVID patient. Uh, kapag nangyari yon ikaw ay magsisimula ng mag-quarantine or hihiwalay, mags- magsistay sa bahay ng 10 to 14 days kahit na wala kang nararamdaman na sintomas. On the other hand, ang isolation naman ay kapag ikaw ay merong sintomas or kung ikaw ay diagnosed na na may COVID. So ikaw ay hihiwalay sa mga tao at sa ibang mga kasamahan mo sa bahay. So, gano'n ba katagal dapat? Ano ang duration ng of isolation and ano ba yung mga precautions? No? So, ayon sa mga pag-aaral, ang pasyenteng may mild to moderate COVID ay hindi na nakakahawa pagkatapos ng 10 araw matapos magsimula ng kanilang sintomas. So, again, yung day one ay yung unang araw na ikaw ay nagkaroon ng sintomas at doon tayo magsisimula magbilang ng 10 days. Ang mga pasyente namang may severe to critical COVID at ang mga severely immunocompromised or mahina ang resistensya katulad ng mga pasyente um, nagdadialysis, mga pasyente may HIV AIDS or mga pasyente may cancer, uh, hindi na sila nakakahawa higit sa 20 na araw na 20 days. So mas matagal ang kanilang isolation na kailangan. Kung ang mga naka-recover naman na pasyente ay maaari pa rin magkaroon ng detectable pero hindi na nakakahawa na SARS-CoV-2 RNA sa kanilang upper respiratory tracts. Um, actually, pwedeng maging detectable or pwede ka pa rin mag-positive sa RT-PCR ng hanggang tatlong buwan matapos ang, ang inyong mga sakit. Kaya, hindi na natin ginagawa ang pag-ulit ng swab test. So, tandaan po ninyo, ang silbi ng swab test ay para malaman kung sino ang may COVID. Hindi siya magandang test para malaman kung ikaw ay pwede na bang ma-discharge sa hospital or kung ikaw ay naka-recover na. Kasi, uulitin ko, pwede siyang mag-positive ng hanggang 3 months but it doesn't mean, hindi ibig sabihin ito na nakakahawa pa yung COVID na meron ka. So marami po sa internet ang mga makikita ninyong posters no? uh, para malaman natin kung paano uh, yung proper na isolation sa bahay. Pero iisa-isahin po natin sila. So ano nga ba ang mga dapat at hindi dapat gawin habang nag isolate ka kung ikaw ay may covid Number one, dapat hindi malubha ang COVID mo kung ikaw ay nag-home isolation. Um, dapat nag-home isolate lang ang mga pasyente may mild to moderate na sakit na hindi nangangailangan ng ma-hospital ka. Again, hindi ka dapat immunocompromised kung ikaw ay immunocompromised at ang edad mo ay higit sa 60, mas Mainam kung ikaw ay magpapakonsulta sa ospital para malaman kung gaano ba kasakit, uh, gaano ba kalala ang iyong sakit. So, magbabantay ulit na mga sintomas at nakalista dito sa litrat sa kanan ang mga sintomas at kung ano yung pinakamadalas na sintomas ng COVID. So, ang pinakamadalas na sintomas ng COVID ay lagnat, no? Fever. So, sunod diyan ay ang uh, pag-ubo kadalasan sa mga pasyenteng may COVID, tuyo ang kanilang ubo, um, bihira sa kanila ang merong plema or konti lamang. Uh, at ang susunod ay hirap sa paghinga at madaling mapagod. So yan po yung mga pinakakomon na senyales o sintomas ng COVID. Sa bahay, kapag tayo ay nag-home isolation, dapat may sarili tayong kwarto. Dapat mag-isa lang at merong magandang ventilation. Uh, mas mainam kung meron pong uh, bintana para maganda yung airflow. At ideally, mas maganda sana kung merong sariling banyo. Pero syempre sa bahay, typical na bahay ng isang Pilipino, um, hindi lahat ng kwarto ay may banyo. So ano ang gagawin natin kung walang sariling banyo sa uh, kwarto kung saan ikaw nag isolate So pwede kang lumabas ng iyong kwarto, magsusuot lamang ng mask, at dapat hindi ka makikihalubilo sa mga taong kasama mo sa bahay. Siyempre, uugaliin nating maghugas ng kamay madalas. Doon naman po sa kasama sa bahay, pagkatapos mo gamitin yung banyo, um, Hilinisin nila yung paligid, lalo na yung mga tinatawag na high-touch surfaces o mga um, areas na madalas hawakan, lalo na ikaw kung gumamit ka ng banyo. Um, halimbawa, ang doorknob, ang mga faucet, no, gripo, um, yung flush ng toilet. So pag maglilinis sila, dapat sila ay nakasuot ng gloves. Tapos kung sila ay gagamit ng mga tinatawag na disinfecting solution, um, 
ipa-follow nila yung instructions kung paano ba dapat yun uh, gamitin. Um, so maglilinis, lilinisin again kasama mo sa bahay yung banyor kung saan ka nang galing at ikaw ay babalik sa kwarto mo again where there is good ventilation. Dapat may kasama ka sa bahay. Mas maganda kung meron kang kasama sa bahay para um, sila yung magdadala ng mga kailangan mong gamit katulad ng pagkain at matutulungan ka din nila, mamomonitor ka nila sa, sa iyong mga sintomas. Uh, para kung sakaling dumating yung uh, panahon na lumalang iyong sintomas, sila ay makakahingi ng tulong or makakatawag sa ospital or sa uh, barangay health uh, emergency response team para humingi ng tulong. Um, pero kung ikaw lang naman mag-isa ang nasa bahay, um, pwede kang mag-roam around the house, magluto, at pagkatapos na yung isolation, maglilinis ng buong bahay pagkatapos. Again, dapat magbantay ng sintomas. Mas maganda kung ikaw ay may sariling thermometer uh, para mabantayan ng iyong lagnat. Kung meron kang pulse oximeter para mabantayan ang oxygen level mo. And again, kung lumalala ang sintomas, kumonsulta sa doktor. Um, kung kaya sana, um, mas okay kung tatawag po kayo sa ospital or sa emergency room para sabihin na ikaw ay COVID positive patient at ikaw ay nag-home isolate pero lumalang iyong sintomas para handa rin po yung ospital na pupuntahan ninyo. Uh, minsan kasi puno na yung mga ospital so sayang po yung effort ninyo na pagpunta doon so mas okay kung coordinated at kung alam ng birth ninyo or ng Barangay Health Emergency Response Team na ikaw ay pupunta doon para matulungan kanila doon sa transportation and coordination. Dapat kumain ng wasto at uminom ng maraming tubig. So ang wastong nutrition ay importante upang ikaw ay mabilis na gumaling. Kadalasan sa mga pasyenteng may COVID or kahit katulad ng mga taong may trangkaso, no, wala silang ganang kumain. So lagi kong sinasabi sa mga pasyente ko na pilitin nilang kumain ng gusto um, kahit walang gana at uminom ng maraming tubig dahil ang proper nutrition nakakatulong para bumilis ang kanilang recovery. Dapat maghugas palagi ng kamay. So nandito po sa picture ang tamang paghugas ng kamay. At dapat mga around 20 minutes siya. Kung maaari, kung merong um, lababo at, uh, at sabon, so maghugas uh, gamit ang sabon at tubig. Pero ngayon, uh, pwede rin natin gamitin ang tinatawag na alcohol-based hand drop. So for the past two years, talagang nasanay na. No? Hopefully, lahat tayo talagang meron tayong baon palagi na alcohol. Hindi lang sa mga taong may COVID, pero para maiwasan din natin to. So kung hindi maiiwasan lumabas ng kwarto, again, kunyari wala kang sariling banyo, dapat magsuot ng mask um, at huwag nang makihalubilo sa ibang mga kasama sa bahay. Ang susunod, dapat tapusin natin ang 10 to 14 days ng isolation and again, uh, nagsisimula po ito sa unang araw ng sintomas. So kung ikaw man ay pinauwi galing sa ospital, ikaw ay sasabihan kung kailangan pa ng home isolation. So sa instructions, home instructions, kung kailangan magtuloy ng home isolation, nakaspecify po yun kung recovered ka na ba talaga, wala na kailangan ng home isolation, or kung may bubunuin ka pa at kung hanggang kailan. So kapag ikaw ay galing sa ospital at nag-home isolation, dapat magbabantay pa rin ng sintomas. And kung lumala ang sintomas mo, kailangan pong tumawag sa inyong doktor or bumalik sa ospital. So ito po ulit ang kung hanggang gano'ng katagal ang ating home isolation. So kung ikaw ay may COVID or may sintomas ng COVID, again, mananatili tayo sa ating mga bahay at least 10 days. no um, Simula dun sa unang araw na tayo ay nagkansintomas at dapat meron tayong at least 1 to 3 days na nag-improve na yung ating mga sintomas. Ano ang mga hindi dapat? Hindi dapat makipaghalubilo sa ibang kasama sa bahay, lalo na sa matatanda at mahihina ang resistensya. Dapat may physical distancing pa rin sa bahay. At hindi dapat itago at o tiisin ang paglala ng sintomas. No? Um, 
sabihin natin agad sa ating mga kasamahan sa bahay or kung mag-isa ka, mag-report kayo sa inyong doktor, sa ospital, or magsabi sa kaibigan kung kunyari hindi bumababa ang inyong lagnat, kayo ay hirap ng huminga or bumababa ang inyong oxygen saturation. Kung kayo ay may paninikip ng dibdib, kayo ay mabilis mahilo no? ah, kapag kayo ay tumatayo. Again, pag nangyari po yun, kayo po ay pumunta sa pinakamalapit na ospital at mas maganda kung matatawagan nyo yung ospital para po handa sila sa pagtanggap ng isang COVID patient. And hindi dapat uminom ng antibiotic lalo na kung walang gabay ng doktor. So tandaan po natin, no, ang mga antibiotic hindi po siya lunas o hindi ginagamit para makaiwas ka sa viruses, isa na doon ang COVID-19 dahil ang COVID again ay isang virus at ang antibiotic naman ay ginagamit para sa bakterya. So kapag kasi gumamit tayo ng antibiotic na hindi naman nararapat, nagkakaroon ng tinatawag na antibiotic resistance or lumalakas po yung ating mga microorganisms, no? mga germs, kumbaga, at y- eventually magkakaroon yun ng problema sa ating health system kasi hindi na po gagana yung mga usual na antibiotic para sa mga common na bacterial infection. So ito po ay isang tabulation, summary na mga dapat at hindi dapat gawin kapag ikaw ay nag isolate sa bahay. So uulitin ko lang po at ito na yung mga na-mention ko kanina. So manatili sa isang kwarto mag-isa, magbantay ng sintomas at kung lumala ang sintomas, magkonsulta sa doktor ka agad. Magpahinga, uminom ng maraming tubig at kumain ng wasto, maghugas ng kamay palagi, panatiliing well-ventilated ang silid at malinis ang paligid, magsuot ng mask kung kinakailangan lumabas ng kwarto at tapusin ang 10 to 14 day isolation. Ano naman namang hindi dapat gawin? Paalala lang po, huwag makihalubilo sa ibang mga kasama sa bahay, huwag tiisin ang mga sintomas at baliwalain ang paglala ng mga ito, at huwag uminom ng antibiotic ng walang gabay ng doktor. So isisingit ko lang po dito sa CMC, meron kami tinatawag na CMC on wheels. So um, kung kayo ay may mga kailangan na laboratory test, hindi lang sa COVID, um, katulad ng blood test, uh, pag-check ng ihe, iba pang blood test, blood chemistry, FBS, lipid profile, ECG, at yung mga test syempre sa COVID katulad ng RT-PCR, rapid antigen, rapid antibodies, Pwede po puntahan kayo ng aming CMC on wheels kung kayo ay nakatira sa mga areas na to. Kabuyaw, Santa Rosa, Calambalas, Banyo. So nandito po yung number uh, na pwede nyo nang pagtanungan at pwede nyo tawagan. And uh, avail, makikita nyo po itong numbers na to at yung different programs sa CMC sa aming mga iba't ibang social media platforms. So again, sa CMC po, meron kaming tinatawag na COVID-19 care and teleconsult package. So um, yung ating mga doktor na nagte-teleconsult ay gagabay sa atin upang tayo ay gumaling at kung paano properly mag-isolate sa bahay upang matulungan nga tayong gumaling sa COVID-19. So welcome to the four series of topics in celebration of Palamba Medical Center's 32nd anniversary. So there will be brief discussion on the selected topics by our very own specialists. This afternoon's Facebook Live session is entitled Role of Nutrition for COVID-19 Prevention. I am Ms. Lisette Kilioy, Chief Dietitian of the Columba Medical Center Nutrition Management Services. And it is our mission to promote the best nutrition care for all our patients. So this is a free lecture open for everyone. Uh, you could share the link. Okay, so pwede pa po para marami makanood. And then all questions will be accommodated after the lecture. But you may start typing your questions at the comment section. And uh, we will try to answer them later. So without further ado, it is my pleasure to introduce our speaker. She finished Bachelor of Science in Nutrition at the University of the Philippines, Los Baños, and landed as one of the board top notchers, ranking eighth in the licensure exam for nutritionist dietitians. After working as a registered nutritionist dietitian in a tertiary hospital, she proceeded to medical school 
at the UERN College of Medicine. She is a fellow of the Philippine College of Physicians and a diplomat of the Philippine Board of Clinical Nutrition. Currently, she is the Publications Committee Head of the Philippine Society for Parenteral and Enteral Nutrition, or PhilSpen, and is Assistant Professor 1 at UERMNMCI. May we all welcome, so help me welcome our Internal Medicine Medical Nutrition Specialist, Dr. Frances Gail M. Toral. Thank you very much, Ma'am Lisette. So good afternoon, everyone. I'm Dr. Toralba. We are celebrating the 32nd anniversary of Kalamba Medical Center, the healthcare city of the South. I would like to congratulate the organizers of this virtual celebration and all the prime movers of the hospital for being able to adapt to the changes brought about by the COVID pandemic. Thank you to our CMC Hospital Administration, our doctors and consultants, our hardworking nurses, our hospital staff, all allied healthcare um, professionals, and support service personnel for helping the hospital take care of our patients. So the role of nutrition, the role of nutrition in maintaining health and preventing disease is not something new. And even before the COVID pandemic started, nutrition has always been a favorite topic to discuss because food is a basic human need. So this afternoon, I will be talking about the role of nutrition for COVID-19 um, prevention. So just a disclaimer, the content of this lecture is for educational purposes only. The lecture aims to provide awareness and does not intend to promote certain food or supplements. So ngayong pandemya, hindi na tayo nakakapag eat all you can. So pag sinabing eat all you can, ang ibig sabihin ba nito ay eat a variety of foods? So syempre, hindi. Kapag nasa buffet tayo, hindi na susunod ang eat in moderation. Napipilitan tayo kumain ng madami para masulit ang binayad natin sa pagkain. So alam ko, ito ang favorite natin pre-pandemic pa lang at lately dahil sobrang init ng panahon, Sa panahon na ito, ang milk tea and coffee or say iced coffee or frappuccino is life talaga. Dapat natin tandaan na ito ay liquid calories and may sugar content compared to plain water. Okay? So this is our daily COVID-19 update. As more people get vaccinated, we are hoping there will be a decline in new cases and deaths due to COVID. So sikapin po natin na mabakunahan na tayong lahat upang makamit na ang protection na kailangan natin. So aside from getting vaccinated, we have to remember that we all have to stay healthy. And this could be achieved through proper nutrition and exercise. So let's go back to the definition of healthy. So the dictionary defines healthy as enjoying good health and not displaying clinical signs of disease or infection. Being healthy is actually beneficial to one's physical, mental, um, or emotional state, which is conducive to or associated with good health or reduced risk of disease. So what is the role of nutrition in the prevention of COVID-19 infection? So nutrition has always played a large part in supporting a person's immune system. We have to boost the immune system. There is currently no strong evidence that healthy eating prevents or lowers the symptoms of COVID-19 directly. So inuulit ko po, pagdating sa pagbaba ng symptoms, walang direct evidence. However, there is strong correlation between a healthy diet and a stronger immune system which helps fight off disease. Kung wala kayong ibang sakit or comorbid conditions tulad ng heart disease, diabetes, we have chronic kidney disease or liver disease, para malaman kung healthy kayo, kailangan alam nyo ang inyong nutritional status. So marahil ang pinakamabilis na paraan upang malaman ang inyong current nutritional status ay pwede i-compute ang body mass index or BMI which is your weight in relation to your height. So meron mga freely downloadable apps which can calculate your BMI. And ang goal ay ma-maintain ang timbang na ilalagay kayo under the normal BMI. 
So, dapat din natin tandaan na kapag bumibigat tayo, pwede tayo maging overweight or obese. And the problem of weight gain has been an issue for most people due to the lockdown since the COVID pandemic started. So, most people who stayed at home had limited physical activity and movement accompanied by increased food intake. So, lahat tayo naging sedentary na nakakontribute sa weight gain. Meron bang special diet for COVID-19? Ang sagot po dyan ay walang dekahon na diet regimen which will prevent COVID. But kailangan siguraduhin natin na well-balanced at healthy ang kinakain natin. At para madaling tandaan, dapat natin alalahanin ang ating go, grow, at glow foods or ang carbohydrates, tina, at fats or taba. Kailangan may tamang amount ng bawat food group para alam natin na well-balanced ang diet natin. We have to make healthier food choices. Madaling tandaan ang kailangan kumain ng go-grow go food. Rather, ang problema natin ay kung nasusunod natin ito. So kung tatanungin ko kayo, ilan sa inyo ang laging may kasamang gulay at prutas sa bawat meal na kinakain? So, meron tayong tinggang Pinoy na available sa FNR IDOST website. May iba't-ibang rekomendasyon, depende sa age range. Ito ang recommendation for adults 19 to 59 years old. So, lagi ko ito binabanggit na kung merong sampung utos ang Diyos, meron din sampung kumain mints. At ang unang-unang utos ay sinasabi na dapat kumain ng iba't ibang pagkain. Kumain ng gulay at prutas araw-araw, kumain ng isda, karne at ibang um, sources ng protina, uminom ng gatas at kumain ng pagkain mayaman sa calcium. Ang 10 kumain mints ay ang nutritional guidelines for Filipinos. Um, these are guidelines for for to tell us what we should follow, kung saan nakasaad na hinay-hinay dapat sa pagkain ng maalat, mamantika at matatamis, kailangan panatilihin ang tamang timbang at maging aktibo. Iwasan ang alak at huwag manigarilyo. So gaya ng binanggit ko kanina, kailangan mapanatili na normal ang BMI. At magagawa ito kung may energy balance, meaning kung ano ang pumasok sa katawan ay siya din mailalabas. If energy input is more than the energy expenditure or output, magkaka-weight gain. If kulang ang kinakain at mataas ang energy expenditure or output, magkakaroon ng weight loss. Kaya ang goal ay maging equal ang energy input and energy output to achieve weight stability. At bakit ini-emphasize ito? Dahil may literature na nagsasabi na obesity makes a person more susceptible to COVID-19. Different reviews would say that obesity is an emerging independent risk factor for susceptibility to and severity of COVID-19. Some patients would tell me that they do not know why they got infected with COVID-19 since they follow the standard safety protocols and they do not have any comorbid conditions. But they weren't able to consider that being obese was already a risk factor. Okay, so although there are nutrients which are thought of to be actively involved in the proper functioning and strengthening of the immune system against viral infections, including protein, omega-3 fatty acids, we have vitamin A, D, E, vitamin B6, and B12, vitamin C, iron, zinc, and selenium. There is still lack of clinical trials or yung malalaking um, uh, trials on the effects of the nutrients on COVID-19 per se. And insufficient data on the effects of supplementation in healthy subjects for the prevention of COVID-19. But given this, um, kailangan natin tandaan kung hindi well-balanced ang diet natin at hindi tayo sigurado na, nakakaka na, na nakakain natin um, ang lahat ng nutritional requirements natin, mas mainam na kumonsulta muna tayo sa doktor upang, upang mabigyan ng tamang rekomendasyon. 
So ito ang Daily Nutritional Guide Pyramid for Filipinos at pinapakita dito na kung nasa base of the pyramid, yan dapat ang mas madaming nakoconsume. At yung mga nasa tuktok ng pyramid um, ay dapat mas kaunti ang ating kinakain. At kasama dito, we have to lessen the intake of sugar and sweets and fats and oils. We have to consider nutrient-dense food. So nutrient density refers to the amount of beneficial nutrients in a food in proportion to how many calories it has or its energy content. So para mas madaling tandaan, ang kabaliktaran ng nutrient-dense food ay ang ating junk food. Kung saan mas mataas ang caloric content na nakoconsume pero less ang nutrients o kulang sa sustansya. If na-realize ninyo na hindi nyo talaga alam ang current nutritional status or health status ninyo, maaaring kumonsulta sa doktor ninyo at magparefer for nutrition screening and assessment upang makapag-prepare ng individualized nutrition plan para sa inyo. Pwede kayo mabigyan ng individualized computed meal plan and nutrition counseling at dapat may regular follow-up for weight management. So for our take-home points, avoid becoming overweight and obese because being obese is a risk factor for COVID-19. We have to achieve a healthy weight to maintain a normal BMI through diet and exercise. And we have to eat a variety of foods and choose healthier food options. The use of supplements depends on how well balanced your current diet is. And you may seek consult for an individualized nutrition plan. So in addition, if you are a healthcare professional and you have COVID-19 patients, this is an algorithm by the Philippine Society for Parenteral and Enteral Nutrition or PhilSpen, which you can follow as guidance for nutrition therapy in hospitalized adults with confirmed or suspected COVID-19. This is freely downloadable from the philspen.org website. Then, this is the philspen's pediatric nutrition care pathway for COVID-19 cases for probable or confirmed pediatric patients. This may serve as a guide when treating your patients. So in behalf of the CMC Nutrition Management Services, along with Chief Dietitian Ma'am Lisette Kilioy and Clinical Dietitian Ma'am Royce Ligo, Thank you for listening and you may visit us at the CMC Tower 3 ground floor inside the Diabetes Care Center. May you all stay healthy and COVID-free. Thank you. Okay, thank you so much, Doctora, for that very brief yet meaningful discussion. So, sabi natin kanina may Q&A tayo, but before that, let me have some announcement for you. Okay, we would like to highlight that the Kalamba Medical Center now offers a variety of COVID-19 health care pro programs like CMC on Wheels, which would allow you to avail selected diagnostic procedures at the comfort of your own home. With the following areas covered, um, Calamba City, Cabuyao City, Santa Rosa City, and Los Banos. Yes, and then we also offer online COVID-19 care and teleconsultation. For inquiries related to these programs, you may reach us at 0916-580-7000. So um, I think we are ready. Are we ready now for the questions? Meron na po ba? From our audience. So again, you may uh, type 
your questions at the comment section. Okay, so that we would read on your questions as try po natin sa good day. Okay. Okay, so while waiting, okay, somebody sent this question earlier po. Okay, uh, Doctora, is it advisable daw po ba to um, reduce caloric intake for COVID patients who are unfortunately overweight or obese? Okay, for that particular question, that's a common question, no? Um, pag ba sobrang taba or mm -hmm. obese ang patient? Is this the time for them to have a weight loss or um, reduce their calories? The question is, um, is the patient obese lang or merong ibang sakit? It's a different story if the patient has other comorbidities. But definitely, um, what can be done is you may reduce the, ca the calories or the caloric requirement of this particular patient but um, kailangan hindi, it should still meet their um, computed needs. Because remember, um, these are ill patients. So meron silang COVID. So they have additional requirements depending on what um, stage or what the, kung anong, anong classification ng COVID nila. So iba pag mild, moderate, or severe. So we have to determine um, their current nutritional status, yung buong nutrition history nila. Kung kumakain ba sila before um, having COVID, are they eating well, what is the quality and quantity of their food intake. So marami pong kailangan i-consider. No? Pero um, wala kasing dekoho na answer for that. But basically, yes, you may reduce the caloric needs or the caloric requirements but you still have to um, meet the other requirements. Kasi remember, hindi lang po yun carbohydrates. Meron po carbohydrates. Uh, sorry, hindi lang yun calories. Merong um, in totality or merong carbohydrates, protein, and fat. So iba-iba po yung percentages nun. So para mas, para mas ma maganda ang recommendation, mas maganda magpakonsulta, um, even if we have COVID patients who are at home, let's say they're obese or they need some nutrition care, meron naman pong telenutrition nowadays. So hindi kailangan pumunta mismo sa hospital, pwede naman kumonsulta muna online. So yun. I hope I answered that question. Okay. Thank you, Dr. Rock. Okay, for our next question, um, Dr. Rock, can melatonin help in COVID-19 prevention? Mm. Uh, <laughs> prevention, um, sige. Uh, melatonin, kasi merong supplements no, that are used, parang yun yung ginagamit for um, COVID patients. Um, regarding prevention, I don't think there are really big trials that... Um, that would say na, na kailangan siya or kasama siya sa regimen for prevention. But if you're just going to use it as an adjunct um, for other problems ng patient, let's say uh, they have difficulty sleeping or may ibang problem, then you may still give. Pero yung prevention itself, hindi, hindi pa siya yung parang marirecommend if you're going to use evidence-based um, uh, medicine. So uh, I think I'm not the, the right person to be asked about that. So, pero you may consider depending on the situation of the patient. Okay. Thank you, Dr. Ra. Okay lang po, may tanong pa po ulit. Mm -hmm. So sabi po dito, is it advisable to take one gram of vitamin C supplement for prevention? Mm, okay. Uh, yun, favorite question yan, no? Um, uh, people nowadays even take more. Pero the question is, um, depende kung sino yung nagtatanong. Eh. Ito ba ay anong age ng patient? Ano yung ibang sakit ng patient? Iba-iba uh, kasi po ang mga tao eh. So if, if we have patients who have 
um, kidney problems or other problems uh, pertaining to excretion. Remember our um, water-soluble vitamins. Example na doon ay yung vitamin C. Ay, um, pag, pag nag-take ka in excess, you will, um, it also goes out um, or you may urinate it. So, uh, one gram is okay. Beyond one gram, um, depende sa pasyente. So, I cannot give um, yung talagang i-recommend ko because I might be misquoted for that. But, uh, we have to assess first yung kung ano yung current state ng patient. Okay, thank you, Dr. So, kaya pa po, can we still accommodate three questions? Yeah, sure. Okay, Dr. If patients are on existing diets prior to COVID, how soon can they get back to the old diet regimen? So, oh, okay. Siguro, uh, the particular patient, I'm, I'm assuming that this patient is on a weight reduction, ano ba? Pwede uh, Weight reduction na diet. Um, walang menention? Wala bang menention na particular okay. diet? Oo. Sige. Um, it, it depends again kung anong klaseng COVID yung meron. Um, mild, moderate, severe, critical state. So, definitely, um, if we're assuming na mild lang yung patient and they're, they're on a strict diet, they have to make sure siguro that um, they're asymptomatic na or they, um, they're they not exhibiting any um, um, uh, signs of progression of the disease. So, kung ganon, um, I, I cannot um, tell you yung exact. We have to assess talaga. Kung, kung pwede na siyang bumalik sa, sa previous na diet regimen niya. Pero definitely, if it's a very low-calorie diet, baka hindi pa siya makabalik um, unless um, na, na, na reassess na siya ng doctor niya. So it, you always go back to the recommendation of your doctor, especially if you're not sure. So when in doubt, ask your doctor. Okay, so thank you, Dr. Um, this one from, uh, I think it's a consultant din natin siya, si Dr. Mm-hmm. Rahul Bado. So, would you recommend everybody to take this immune booster? So, yung zinc at saka vitamin C daw in particular. Hmm. Um, uh, yes, yes. Um, uh, the combination of it or separate, sige. Um, it depends again. Um, if you, if you have patients or if you're an individual um, who ha- who is at risk for any deficiency, let's say you're not eating well, um, you have poor appetite, decreased intake, or for whatever reason, you have other conditions, yes, um, I would recommend that. Pero um, again, kailangan, I also have to know the other problems of the patient. Pero if it's within the allowed um if it's within the recommended doses or the um, recommended dietary um, intakes, then it's okay to um, take those. But again, it's not just about taking your supplements. You have to make sure that you're also eating right or eating um, the right food. So, magkasama po talaga yun eh. So, um, vitamin C plus zinc, yes, pwede. Um, but uh, to... Um, overdose or take more than what is required, um, uh, baka hindi. So, yun. Okay. Thank you, Dr. Ola. So, kaya pa po natin <laughs> for the time left. Um, one more question, Dr. Um, Dr. ano daw po kayong magandang example ng low-protein diet? Mm. Uh, low-protein diet, in general kasi, our protein requirements um, would come from animal or plant sources. Um, iba kasi kung very low protein or low protein lang, meron kasing computation for that. Um, our dietitians can help you with the exact amount. Pero when you want a low protein diet, for example, um, if you are, let's say, a... 
uh, a 50 kilogram person and uh, the computation is less than one gram. So that's less than 50 grams of protein. So let's say you're, up, you're going to take about 40 grams or even less of protein. Um, you have to remember that um, in terms of, let's say, if you're going to take an egg, yung isang egg pa lang uh, would give you 8 grams ba, of protein. Or let's say, uh, in terms of the matchbox size is 8 grams. So, um, iilan lang yung makakain yun na meat sources uh, pag sinabing low protein. And uh, we also have to remember that even our rice, okay, um, or uh, carbohydrates or let's say yung mga rice or rice products may still have um, some amount of protein. So, kailangan naka-account din yun. And even our plant sources or vegetables. So, meron ding protein. Uh, pero to give a decahon way, um, if you want to be on a low-protein diet, then you will have to take more vegetables, parang more of the vegetables. So, if, in, if, if you're the type of person who eats a lot of meat, um, let's say, um, iba't ibang portion sizes ng meat or mahilig sa steak, so that those have big portion sizes, definitely hindi na siya kasama as the low protein. Yun. So, yun, you might as well um, consult para mas mabigyan kayo ng exact uh, amount or serving sizes of how much a patient uh, can eat, if a person can eat also, if on a low protein diet. Yes. Okay. So, para ipoconnect ko din, somebody commented kasi asking for um, sample meal plan. So maybe that is better discussed po sa clinic. So you could go to our clinic po para sa uh, sample meal plan for COVID or recovered COVID patients. Okay, so one more question. Meron pa tayo dito. Ano? Um, ito, Dr. Raquel, uh, you recommend po to take, for us to take ivermectin as prevention for COVID-19. Oh, um, I think that's not in the scope of uh, this lecture, po, no? Uh, regarding ivermectin, um, we 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 are up to the scope of ano, food, you know, and nutrition. But um, I'm I have no experience in prescribing ivermectin, and um, I'm not the expert to be asked about ivermectin. So I I apologize. I cannot answer the question. Because it's not part of my scope of practice. Okay. Ito, last question na lang po from our colleague kasi from, from Nutrition Management Services. So if ever po the patient parang lost her his or her appetite, meron po ba tayong pwedeng ibigay para medyo ganahan kumain ang pasyente ng COVID? Mm, okay. Um, the problem with COVID patients, uh, they have taste and smell alterations or yung iba nga wala na talagang nalalasahan or naamoy. So that would affect the palatability of our food. So um, in terms of um, uh, you're asking kung may appetite enhancers, um, I think for this particular set of patients, uh, they have to... Um, not rely lang on the, on on their appetite. So, paano ba sabihin niyan? Um, they have to um, medyo force themselves to eat even if um, walang pang lasa. But uh, if if they want to take um, appetite stimulants, it would not um, help up to a certain extent. Kasi um, yung problem is, if you take appetite stimulants and you're not eating the right, you're not eating, so parang hindi siya, hindi, it won't work hand in hand. So parang you have to take talaga or force yourself to eat talaga everything that's being served to you. So um, if you want to improve taste, there are studies that, that says that um, uh, supplements containing zinc may help in, uh, in um, those with, uh, with taste alteration. So... Yun. Siguro if there's a supplement that would help peding zinc. 
Pero again, it should be individualized. It can't be a general rule or recommendation na you take zinc kasi walang appetite. So it's more of encouraging COVID patients to consume meals um, the right amount at the right time. And even if they don't have appetite, they have to eat for it. So yun. if you want a detailed, again, if you want a detailed meal plan to know how much that patient should eat, you may consult um, our, our, our registered dietitians um, through the NMS. And to end this session, we will, of course, present the certificate of appreciation. Okay. So this certificate reads, um, uh, we are proudly presenting this certificate to Dr. Francis Gale Toralba for sharing her valuable knowledge and expertise entitled Role of Nutrition for COVID-19 Prevention as part of CMC 32nd Year Anniversary held on June 9, uh, 15, 2021 via Facebook Live, signed by Dr. Catherine Ramolino, our Chief Medical Officer, and our President, Dr. Jose Juliano, CEO. Help me welcome our resource speaker, Ngayong Day 3. He finished his Bachelor of Science in Nutrition at University of the Philippines, Los Baños, with flying colors. His Doctor of Medicine from De La Salle Health Institute as Dean Flitter in rank 76 out of the 274 in his class, ranked number one in the diplomate examination of International Board of Lifestyle Medicine, which makes him the renowned The Real Nutrition Doctor in YouTube. Currently, he is now the head of nutrition and medical operations of Bacalintal Doctors Clinic, which is the pioneer in lifestyle medicine here in Southern Luzon. He is also our lead lifestyle medicine consultant in Calamba Medical Center. But last but not definitely not the least, he is a multifaceted career as medical doctor. He is also a YouTuber since July 2020 with more than 1,500 subscribers and more. Dr. Dex talks about nutrition, wellness, and medical facts. Our expert today's webinar is a registered nutritionist, board certified physician, and an international board certified lifestyle medicine specialist. Your real nutrition doctor, no other than Dr. Mark Dexter McAlintal. Help me welcome him with not a round of applause, but an FB like. Hello, Hello, Sir Ryan. Magandang, yeah. Hi, Sir Ryan. Magandang hapon po. At magandang hapon din po sa mga taga-pakinig at taga-punood natin dito po sa Kalamba Medical Center. So, yan. Mag-share na ba ako ng screen ko? <laughs> Ayan. Alright. Magandang hapon po sa ating lahat. Uh, at pag-uusapan po natin today no, ay ang lifestyle medicine post-COVID-19 recovery. Ano po ba yung po pwede nating magawa pagdating po sa COVID-19 recovery pagkatap or pagkatapos ninyo magkaroon ng COVID-19 o kung hindi man, ano, ay ha Habang kayo po ay nagre-recover sa COVID-19, ano nga ba ang magagawa ng lifestyle medicine dito? At ano nga ba ang maiaambag ng aming maliit na department dito po sa Kalamba Medical Center patungkol po sa inyong pag-recover sa COVID-19? Muli po ako po si Dr. Dex, isa po akong registered nutritionist dietitian and doctor of medicine dito po sa Pilipinas. At uh, we talk about lifestyle medicine. In general. So, bago ang salitang lifestyle medicine, na siguro po ilan sa inyo ay nagtataka ano ba itong lifestyle medicine na to. So, may narapat po natin na uh, malaman kung ano nga ba itong lifestyle medicine na to. So, for the purposes of uh, of this uh, discussion, pag-usapan muna po natin kung ano ba ang ibig sabihin ng lifestyle medicine. Ayun po sa American College of Lifestyle Medicine, kung saan, sa, kung saan ako po ay nagtapos ng lifestyle medicine, Ang lifestyle medicine po ay ang paggamit or it is the use of evidence-based lifestyle therapeutic intervention as primary modality delivered by clinicians trained and certified in this specialty. This is to prevent, treat, and often reverse their chronic diseases. So ano bang abay ginagamit namin dito? It's more of whole food, plant-predominant eating pattern, regular physical activity, restorative sleep, stress management, avoidance of risky substances, and even your positive social connection. So sasabihin ng iba, ah, siguro ang Kalamba Medical Center nag-venture into uh, alternative medicine. 
But no, it is not alternative medicine. It is actually the foundation of conventional medicine. Hindi po siya kaiba sa conventional medicine. Siya po actually is one of the foundations of conventional medicine. The reason being, most of our clinical practice guidelines po, mga kaibigan, ay nag-agree na kinakailangan po natin after diagnosis, one or of, of the first na ating uh, intervention should be lifestyle modification. Lalo ngayon, dahil sa mga sakit po ngayon ay more of lifestyle related yung mga sakit natin. Tandaan po natin na sa panahon man ng pandemya ng COVID-19 ay mayroon pa rin po tayong isa pang pandemya na nilalabanan. Ito po yung pandemya ng lifestyle diseases. That's why it is just right that we use lifestyle intervention first before tayo magbigay ng gamot or in, kung may gamot na po kayo, mas mainam na Uh, balik tayo doon sa lifestyle intervention pa rin natin kasi kinakailangan po talaga ito para masubukan or matulungan natin na ma-reverse ang ating mga sakit or even ma-prevent natin itong mga pagkakaroon natin ng sakit. Dahil nakita po natin, no, ayon po sa mga pag-aaral, no, nagkaroon po ng shift mula po noong 1900s to 1997. No, nagkaroon ng malaking shift mula po sa, uh, mula po sa mga tinatawag na communicable diseases bilang mga top causes of death no yung yung the rason ng pagkamatay ng mga tao noon ay more of communicable diseases kamo kanyang pneumonia tuberculosis no yung mga ganyan naging no 1997 sa pagdaan po no sa pagdaan ng panahon dahil sa industrialization dahil sa pagbabago ng ating mga kinakain sa pagbabago ng ating mga activities nagkaroon din po ng shift no towards more of a lifestyle related disease pattern ng ating mga kinamamatay heart diseases cancer, stroke, no? Yung mga chronic lung diseases. At magpasa hanggang ngayon po, no? Ito po nakita, ito po makikita niyo po sa screen niyo. Ito pong isang ito pong isa natin na uh, na na graph dito, no? This is one of the most recent na uh, na information po patungkol po sa mga causes of death and even morbidity man lamang. Ay more of heart diseases, mga tumor, no? cerebrovascular diseases or stroke, pneumonia, diabetes mellitus, hypertensive diseases, yun po mga chronic respiratory infections, respiratory tuberculosis, other heart diseases, and even your genital urinary system. So kung bibilangin po ninyo dyan, around mga seven dyan ay related po sa ating mga lifestyle o sa mga uri ng ating pamumuhay. Kaya ang nangyayari, no? kaya po ang nangyayari ay nahihirapan din yung ating mga katawan kapag ka nagkakaroon ng COVID-19. This is because ito po yung mga tinatawag natin na mga comorbidities. Ibig sabihin mga kaakibat na sakit o kasabay ng mga sakit na nagkakaroon ng epekto din sa COVID-19. So most common dyan, no? yung pa rin po, no? nangungunang-una pa rin po ay ang ating ischemic heart diseases o yung mga sakit sa puso. Kapag ka nga may ganyan, no? meron tayong mga comorbidities, mas nag kakaroon ng COVID-19 severe. Pero tingnan po natin ang datos na ibinibigay po sa atin ng DOH. No? This one, no? kakakuha ko lamang nito kahapon. Wala. Ito na po yung pinaka uh, latest na data natin na meron tayo mula po sa, uh, mula po sa DOH. So makikita po natin dito, no? uh, mag, may, mataas man, no? mataas man po ang kaso o ang bilang ng mga bagong kaso, around 5,000 Marami na rin po ang gumaling, no? 6,667 na rin ang gumaling, no? Kahapon, no, yung mga bagong gumaling at ang mga namatay dito is around 118 na mga bago kahapon, ano po? At, at makikita din natin dito po sa area na ito, no? Makikita niyo po, zoom in ko na po, halos 95.6% ang nagkakaroon ng mild or asymptomatic na kaso. So hindi naman po lahat ay nagkakaroon ng COVID severe. But then again, no, kahit pa po ganoon, meron pa rin pong porsyento ng namamatay dito po sa COVID-19. So, ang total na bilang na po ng namamatay dito sa atin sa Pilipinas is 22,963. It is around 1.73% no, ang porsyento ng namamatay. Pero let's not look at the number ng ganyan lang dahil po mga tao pa rin ang mga yan. So, kinakailangan pa rin pagtuunan din natin ng pansin, ano ba yung magagawa natin para mas mabilis makarecover at kapag ka nakarecover na, ano ba yung maaari natin gawin para hindi na ito bumalik. Because, no? Tandaan po natin na yung pong mga mild na sakit no na mga mild na covid mostly no mostly ay respiratory disease pa rin po ito and mostly the virus affects mainly our upper respiratory tracts mga signs and symptoms and low grade fever no nagkakaroon minsan ng pagkawala ng pangamoy no? muscle aches and minsan normal pa rin naman yung appetite so kapag ka naka-recover na po kayo no dahil ang topic natin is post 
COVID-19, no? Pagka naka-recover na kayo, ang atin pong health goal, no, ang kagustuhan natin ay mapigilan sa pagbalik nito dahil meron pa rin po tayo na mga ilan-ilan na nagkakaroon ng mga reinfection. Ibig sabihin, nagkakaroon pa rin po ng infection or nagkakaroon pa rin sila ng tama ulit ng COVID-19. At ang ayaw natin dito ay at bumalik talaga ito or, or ang maging masama pa rin ang tama nito. That's why, kung mayroon po kayong mga sakit, another health goal na gusto natin ay maging stable po ang inyong mga comorbidities, yung mga sakit sa puso, yung mga diabetes ninyo, yun po mga, kung may mga cancers po kayo, no? yung pang, at iba pang mga sakit na mayroon po kayo, hypertension and all down the line. So ang gusto po natin is to strengthen the immune system. Let's just uh, get into the perspective na ang pinaka politically correct word po no pagdating po sa immune system is to strengthen the immune system dahil gusto lang naman natin ay palakasin ng ating immune system dahil wala naman po talagang pang boost ng immune system but just to strengthen the immune system gusto natin palakasin natin ang ating immune system and so kung babalikan po natin ito no ito pong uh, ito pong slide na to kung makikita po ninyo ito pong slide na to is again ano po ang gusto natin ay ma-stabilize yung comorbidities ano nga ba ulit doc dex yung pong mga uh, comorbidities na gusto nating ma-stabilize ito po yung mga yan no yung pong mga ischemic heart diseases mga malignant neoplasms yung pong mga cerebrovascular diseases natin down the line na no, po yung mga pati po yung diabetes and other hypertensive diseases so ano ba yung tama nating gawin? Ayun po sa lifestyle medicine. Pag ginamit po natin itong mga to, this is how to improve our health, no? Ma mga kung titingnan natin, no? kung titingnan natin, very simple, no? Very simple lang po ito natin sa inyo ngayon. Hindi po tayo magpapaka-highfalutin, no? Pero magbibigay po tayo ng ebidensya kung bakit kinakailangan natin gawin ito. Healthful eating, no? Kinakailangan tama yung pag kain. Unang-una po 'yan para tipo no napanood niyo naman po yung kahapon na uh, na tinuro ni Dr. Toralba patungkol po sa nutrition during the pandemic. So kinakailangan tama pa rin po kinakain natin. And more of anti-inflammatory yung gusto natin because of the inflammation that is already ongoing kapag ka po meron tayo nitong COVID-19 or kapag ka uh, katatapos lamang ng COVID-19 meron pa rin po inflammation yan. Ang gusto natin diyan ay medyo mas anti-inflammatory ang ating mga kinakain. Gayon din tama rin pong physical activity o tamang galaw. Sabi nga po, no, galaw-galaw para hindi agad pumanaw. Gayon din kinakailangan i-manage din po natin ang maayos ang ating stress at ang ating pagtulog to improve our sleep because it is in sleep that we repair our body. Iwasan din po natin ang mga risky substances, no, yun pong mga paninigarilyo, pag-iinom ng alak. At gayon din, no, at uh, dahil hindi po tayo nag-iisa sa ating mundo, we have to form and maintain social relationships na maayos. Positive social relationships. Hindi po pwede yung negative dahil maaari po itong makadagdag sa ating mga stress at maaari po itong mag-increase ng inflammation down the line, no, habang habang nangyayari ito. So, ano ba yung tama natin daw kainin, no? So, at ano, ano dapat yung tama natin gawin. So the first recourse to patient care, lagi natin sinasabi, nag-revamp nag po kami ng mga vital signs. Kung alam nyo po yung mga vital signs na sinasabi natin every visit po ninyo sa inyong mga doctors, tinitingnan po yan, ano po, yun pong inyong BP, yun pong inyong, uh, yun pong inyong heart rate, respiratory rate, temperature, and oxygen saturation, nilalagin, uh, inaayos po nila yan. Pero in lifestyle medicine, dinagdagan pa po namin yan. Your BMI, your body mass index, check nyo po kung kamusta po ang inyong mga timbang kontra po sa inyong mga height. So paano po ginagawa yan? Kunin nyo po ang inyong timbang in kilograms at i-divide nyo po ito uh, sa inyong height in meter squared. Kapag ka po pumatak no, sa normal range, no, 18.5 to 24.9, Okay pa po yan. Nasa normal body weight pa po kayo. Ngayon din, tinitsin-check din po namin sa lifestyle medicine ang bioimpedance analysis. Tingnan natin kung kamusta po ang inyong, uh, ang inyong mga fat stores at ang inyong mga muscle stores. Ngayon din, tinitingnan din natin ang inyong physical activity. This is another vital signs no, para po malaman natin kung kamusta yung inyong activity sa inyong katawan. Ngayon din, tingnan, tinitingnan din po natin ang inyong mga fruits and vegetables intake. no, Dahil nga po dito po, sa pagka, kapag ka, tingit, pagka po, mataas ang intake po ninyo ng fruits and vegetables, mas mainam po na nagkakaroon din kayo, na nagkakaroon din po kayo ng mas maayos, no? mas maayos po na, uh, na mga antioxidants to do down your inflammation. 
titingnan din po natin ang inyong smoking history. Kung kayo po ay naninigarilyo, gusto po natin tigilan nyo yan. Dahil po kapag ka naninigarilyo kayo, mas tumataas po ang inflammation. At kapag ka naninigarilyo kayo, mas nagkakaroon din ng detrimental effects sa inyong mga blood vessels at sa maraming parte pa ng inyong katawan. Check din po natin ang inyong alcohol consumption and other vices na na inyong uh, na inyong tinetake in. Because Lahat po ng ito, no? lahat po ng ito, mahalaga para sa amin po sa lifestyle medicine dahil gusto po natin ay ayusin ang uri ng inyong mga pamumuhay. This is because kapag ka po hindi tama ang inyong pagkain, go back po na po tayo sa pagkain man lamang. No? Lalo ngayon, nauuso po yung mga fad diets. no? At mostly, these fad diets promote high fat diets. no? Uh, at kapag ka ganyan, it, ayon po sa mga pag-aaral, katulad na lamang dito ng pag-aaral ng frontiers in immunology, nakita po dito na if you have high fat diets po, mga kaibigan, ano po, they promote systemic inflammation or namamaga yung ating mga katawan. Promoting insulin resistance, promoting diet diabetes, cardiovascular diseases, problema sa inyong mga intestines kaya hindi agad kayo matutunawan, problema sa kidneys, problema po sa inyong mga buto-buto at sa inyong central nervous system. Po, pwede rin po na ma-activate ang mga cancer uh, ang mga cancer cells ninyo, promoting breast cancer, gastric cancer, intestinal cancer, liver cancer, and then down the line. So ang ginagawa po namin dyan, no? mas mainam kapag ka po ganyan, ay chinecheck din po natin ang inyong mga kinakain at ayusin natin ang inyong mga kinakain. Dahil kapag ka po mga ganyan ang kinakain ninyo, mas nagkakaroon pa po ng mga toxin productions katulad po nitong sa methyl glyoxal which are implicated in Alzheimer's at yun pong inyong mga neuropathy sa inyong diabetes mellitus. So ang kailangan gawin po natin na ito po, tama pong pagkain. More of a whole foods plant-based diet. Hindi naman po sinasabi na maging vegan or vegetarian. Ang sinasabi lamang po ay 70 to 80% of the food that you take in will come from plants. The other 20% po pwede naman, naman from animal sources pero mas mainam ay less o yung inyong pagkaka-process ng inyong mga pagkain or less processed foods. Mas mainam din sana no? uh, na ang kinakain nga po ninyo ay yung konti lamang din po yung taba dahil nakita nyo naman po ang implication nito. Specifically yung mga animal fats. A whole foods plant-based diet is more of anti-inflammatory, it is protective of your gut, kung saan nakatira po ang inyong 70 to 80% of the immune system. It is rich in antioxidants and it promotes a healthy microenvironment para po maging maayos po ang pagkaka-mingle uh, ng inyong good and bad bacteria. So sabi nga natin, 70 to 80% from plant sources, vitamins, minerals, fiber, and microbiome strengthening. Siya sabi ng iba, napakamahal niya. No? Ang mahal daw ng kinakain, ang mahal daw ng, ng mga prutas, ng mga gulay, and all that. Pero kapag ka naman po, check nyo po, no? kung kakain kayo ng sobrang mga mura at mga process naman yung kinakain natin, mas madami naman po ang inflammatory pathways na ma-on ito. At kapag ka nagkaganon, mas mahal po ang mga gagasos ninyo sa ospital kapag ka kayo ng ospital. So, kakain at kakain din lamang po tayo. No? Doon na po tayo sa mas maayos na pagkain. So ano ba ang ebidensya niyan? It promotes po, no? dahil nga gusto po natin ay uh, mapababa yung inyong mga comorbidities. Ayon po dito po sa ilang studies, no? ilan na, I don't want to bore you po, no? pero ilan po sa mga pag-aaral nakita po dito na yung, mayroon pong epekto yung pong portfolio diet which is actually low-fat na plant-based versus po yung lovastatin. No? Again, kapag ka statin, naririnig nyo yan, yan yung pampababa po ng inyong mga kolesterol. Halos pareho po ang pagkakababa ng kolesterol ng mga taong uh, na, nasa uh, naka-portfolio diet or yung low-fat na plant-based diet plus versus yung lovastatin. Ang lovastatin po dyan ay nakapag-decrease po ng, uh, ng LDL cholesterol or yung bad cholesterol by 30%. See, uh, portfolio diet which is low-fat plant-based diet it was uh, noted to have decreased po yun pong inyong mga uh, cholesterol by around 28.6%. So hindi masyado nagkakalayo. So po pwede nyo gabitin. Kapag ka ginagawa nyo to, no, mas nagkakaroon pa po ng pagbaba ng inyong uh, serum lipids and even your C-reactive protein which is, a, which is actually a, a marker of your inflammation. Dito po tayo sa bandang kanan natin. Na po, makikita po natin dito na mayroon po talagang mas magandang epekto yung DASH diet o yung dietary approach to stop hypertension. Sa pangalan pa lang, no, it can stop hypertension. So the causes po, yung causes po ng, ating, ng paglala ng inyong mga comorbidities ay maring sa kinakain ninyo, sedentary lifestyle, katulad po dito ni Kuya, na, yan, na nanonood ng TV, naka-junk foods pa, paninigarilyo at pagkakaroon ng mga stress. So ang gusto natin is to restore your health using physiology, biology, and biochemistry. Gusto lang natin i-restore lang po yung balance. No? So, paano natin gagawin yan? 
tama pong pagkain yun po na discuss natin kanina ito po yung tama natin gawin because our solution no to this growing problem of uh, of covid-19 with your comorbidities is to limit po yung pong pagkakaroon ng destabilization ng inyong comorbids no so yun ang gusto natin tama pong pagkain no yung ta discuss natin kanina matulog po tayo no tulog po natin around 7 to 8 hours per day sana because it is in sleep that you repair your body mag ehersisyo po around 30 minutes a day 5 times a week marami siya sabi wala akong time no pero sa ngayon po na puro work from home kayo napakarami na po natin that time hindi na po kayo uuwi hindi na po kayo mata traffic so po pwede na po po pwedeng po pwede na po kayo mag exercise sa bahay iwasan po ninyo ang inyong mga vices no isa pa po ito yung po pag-iwas po sa mga bisyo katulad ng pinigarilyo at pag-inom ng alak gayon din no form din po tayo ng positive relationship kasama ng ating pamilya because ang gusto po natin is to prevent diseases and to reverse your comorbidities no hangga't ma- ma-reverse natin pero tandaan din po natin na kahit inumin na po natin lahat ng gamot no sa butika wala naman pong gamot na makapagpapabago ng uri ng ating pamumuhay. Kaya po ang gusto po natin dito ay mas magkaroon po tayo no ng pagbabago sa uri ng ating pamumuhay using lifestyle medicine because that way no we can reverse and prevent diseases from happening. So again, for your next visit no sa next visit po ninyo sa inyong mga doktor no. Tandaan po natin baka tanong na nila ito sa inyo. Tama po ba ang inyong mga kinakain? Because when diet is wrong, medicine is of no use. Ay po sa Ayurveda, no? when diet is correct, medicine is of no need. Then tingnan din po natin yung katawan natin as a whole because our body works as a system. And lagi natin itanong, how can I help? No? Because we no, we will have always to nurture our relationship. And using that, no, using all those, we are going to put back the care in healthcare. At doon na po, nagtatapos na aking lecture. Marami pong salamat po. At kung may tanong po kayo, no, uh, nandito lang namang naman po ako to have a Q&A po para po sa inyo. So, if you have any questions din po, no, or after this, kapag ka pinapanood nyo ito, maaari po kayo mag-email sa akin at askdocdex at gmail.com. Here are my contact details. And then your Facebook, it's Ask Doc Dex. And on YouTube, I'm also on YouTube. We have around 180,000 subscribers. It's, uh, it's Dr. Dex Makantal. Later on, uh, today, meron po tayong video na ilalabas about diets. Yes, Sir Ryan. Meron mo tayong tanong dyan? Hello, Dr. Max. Hello, Dr. Hi, Sir Ryan. All right. So in summary, Doc, parang tinan ko lang yung wrap-up nito. If... Mm-hmm. May memory resource me, right? Kung tama ba talagang, uh, kung kailangan ko ba ng plant-based diet, no? does it uh, mm-hmm. make my memory sharper ba? <laughs> yes, so, okay. So, for, uh, for this summary, so I think ito yung sa mga pinapaniwala ni Doc Dex, eh, yung tinatawag na uh, food-first approach. And mm-hmm. we need to stick on lifestyle modification kapag in tayo ng uh, mga doctors natin. Also, do smoking cessation program kung merong mga cessation mm-hmm. program na ina-advise din ang mga Uh, doctor natin, please do enroll. Uh, prevent from coming back. Ayun yung isa sa mga halagang tinitingnan natin sa COVID-19 kasi there was an incident na po, di ba na-recorded na nagkaroon ng COVID, uh, may COVID-19 na experience pero na ulit. So, yes. so I'll go with our first question if you may. Mm-hmm. Doc, meron tayo. Okay, I think you. this question is from uh, Ma'am Pichi Baroro. She's the chief nurse of hospital ng Kabuya kung tama. No, mm-hmm. Ma'am Pichi. Ang um, sabi ni Ma'am Pichi, if two times na nagkaroon ng COVID-19, considered na daw po ba na active yung immunity? More on ano? Okay. Considered, consi- yes, considered din na active ang inyong immunity. However, no, maaari, wala, pa, wala pang sapat na pag-aaral kasi ang makapagsasabi na hindi ka na magkakaroon nito. Lalo ngayon, no, nagkakaroon ang daming mga variants na lumalabas. Actually, dito sa Pilipinas, no, nakita rin na mayroon din tayong novel type dito sa Pilipinas, pero hindi pa Uh, di pa masyado ring aral no? so we have to ano we have to uh, we have to always take good care of ourselves and our immunity at sabi nga natin kung meron po kayong comorbidities we have to stabilize those comorbidities pa rin at syempre magpabakuna po tayo okay. all right uh, we hope we address your question ma'am Pichi. Uh, another question uh, from our audience ano pong magandang activities doc na para sa mga patient natin na post-COVID or uh, COVID-recovered na tinamaan ng depression. I think uh, 
Handan hangi yung kasi nang nangyayari to when it comes yes, to yes. COVID-19. So pati mm-hmm. mental health natin kaya based on like said, medicine address also with other uh, interdisciplinary. So anong sa inyo dito daw? Yes, uh, ang unang activity na po pwede natin gawin, no, kasi kapag ka medyo nagkakaroon ng depression, ganyan, I would, I, I always recommend what you call the deep breathing exercises. So, inhale through your nose for 4 seconds, no, hold it for 7 seconds, and exhale through your mouth for 8 seconds. While doing so, no, pwede rin po kayong, pwede rin po kayong gumamit ng mga tinatawag natin na mga guided imagery. So, yung mga guided imagery, mayroon po mga libre niya na application sa mga cellphone ninyo, at mayroon din po naman din sa YouTube, no, pwede Pwede po kayo kumuha dyan para po matulungan kayo sa tinatawag natin na guided imagery. At guided imagery po kasi, nagkakaroon po kayo ng kakayanan sa pag-meditate. No? Kasi pagka ganyan, ano, ang gusto natin ay ma- mabawasan yung inyong depression. At kung kinakailangan po, no, let's have the, uh, let's let's take away the stigma sa pagkakonsult po sa mga psychologists and psychiatry department din po natin. Kasi ang gusto po natin ano, ay uh, ma-address yan. Kasi kapag ka po mental health ang tinamaan, kinakailangan po talaga natin ng tulong ng ating mga psychiatrists and psychologists to debrief you. Gayun din, no, po pwede rin po, no, po pwede rin po kayo mag, uh, kung kaya ng inyong katawan ay ang pagkakaroon po ng uh, aerobic exercises. So ano yan, po pwede kayo mag-treadmill, po pwede kayo mag-walking. Mas mainam kung mag-walk kayo ay sa isang garden sana o doon sa, may, sa medyo mapupuno. Dahil ang gusto po natin ay nagbibigyan din kayo ng fresh na oxygen. Ay, sorry ah, yung mga pusa. <laughs> uh, ayan, uh, may ano, may uh, may mga magugulong pusa. So, uh, ang gusto po natin, no, going back, no, ang going back, ang gusto po natin is more of magkaroon tayo po ng uh, ng guided na uh, na meditation kasi kapag ka ganyan at saka kapag ka po may, medyo nandun kayo sa mga healing gardens po pwede po na magkaroon kayo ng better source of oxygen at dahil ang gusto natin since respiratory ang problema natin mas gusto po natin na magkaroon kayo ng fresh na oxygen ng tinatawa so aside from that doc I think uh, the evidence speaks for itself na Matthew si Doc Dex ngayon may mga pet I think uh, Pet therapy is also one of the modalities yes. na pwede na gamitin to combat depression. Tama, Doc, no? Tama, tama. <laughs> Siyempre tama. namin yung pusa. <laughs> so, last question, Doc. Uh, medyo, I think, uh, it doesn't ring a bell kasi sa mga nanonood sa atin, yung tinatawag na DASH diet. Please, ano, mm-hmm. uh, enlighten us dun sa DASH diet kasi medyo parang highly technical. Pero yes. let's say nyo okay. na ito ay dietary approach to stop hypertension. I think medyo ano siya eh, uh, pang American standard ba? Pero how do we tailor fit sa mga Pilipinos ang DASH diet? Okay, sa mga Pilipinas, sa mga sa, sa Pilipinas po, actually ginagamit talaga ang DASH diet. So, it is more of a it is more of a plant-based diet din naman talaga. So, ang gusto lang natin diyan para madali niyo pong maintindihan, ay mas marami labang po ang gulay na kakainin niyo, mas maraming fiber, mas okay. And then kinakailangan din po ay iwasan po din niyo yung pong mga uh, animal products na sobrang taba tulad ng baboy no yung mga beef natin kasi naka-intertwine yung mga taba nila gayon din kapag ka po no kapag ka po magluluto kayo tanggalin niyo po kunyari sa sa uh, sa manok tanggalin niyo po yung balat no sa hipon tanggalin niyo yung ulo kasi yun yung nagko-cost on pagtaas ng mga cholesterol iwasan niyo rin po no iwasan niyo rin po din sa uh, sa dash sa dash diet ang masyadong madaming uh, fats na ginagamit so katulad diyan yung po mga cooking oil, mas mainam mga sinabawan, no? Mas gusto po natin 'yan. At saka sabi nga natin, mas maraming fiber po sa kinakain. So gulay, whole grains, no? Iwasan niyo rin po yung masyadong madaming asukal. We'd like to take this opportunity to promote some of our newest uh, services in Calamba Medical Center. So, have you heard CMC uh, on wheels? So, this is one of the fresh services of Calamba Medical Center which offers laboratory tests ranging from COVID-19 test, which is the RT-PCR test, ECLIA antibody, the newest uh, services we have here, the rapid antigen test, and rapid antibody test, as well as hemo- hematology, urinalysis, blood test, routine and special chemistry, and electrocardiography. So what we have in Calamba Medical, sa CMC on wheels, is we go through your uh, respective barangays, subdivision. This is a home service program that allows patients to avail of a selected diagnostic procedures at the comfort and safety of their home. Kasi nga, ang motto namin dito kay Calamba Medical Center, gusto namin, safe din kayo at safe kayo kay CMC. Also, uh, we have our CMC teleconsult. So you can reach us uh, through our Facebook Messenger to the CMC teleconsult page. 
Viber at 0916-5807030 or you can email us at teleconsultcmc at gmail.com. So our service for online consultation ranging from a GP physician to a subspecialist, you can reach us. We are open from Mondays to Friday at 8 a.m. to 5 p.m. So how do you do uh, online consultations sa CMC Teleconsult natin? First, you need to book a uh, registration din with our Facebook Messenger or we have an online QR code na pwede nyo scan. You will fill up a JAT form for your initial data para lang meron kaming data days. Then a confirmation or email confirmation will be sent by the Calamba Medical Center teleconsultation. And you need to settle a, res a corresponding amount for the teleconsultation. And that's it. You will have your online consultation at the comfort of your home to the CMC teleconsultation. We also have uh, COVID-19 care and teleconsult. So, ngayong pandemic kasi, medyo, uh, we understand that lahat naman ng tao ay eh, nangangamba dun sa COVID-19. So, what we have now in Calamba Medical Center is to be tailor-fit a package for every individual nakakailanganin ng uh, uh, COVID-19 care. So, we have package one which includes uh, telemonitoring. It includes three days monitoring with a consultant two days monitoring with a teleconsult specialist and a guidelines wherein you can follow the home quarantine guide. Another, we have package two, which is the initial screening for your COVID-19 care. It includes the RT-PCR and CDC, chest x-rays, and ER consultation. So we have one-time consultation as well. And as as long as you, as well as yung mga package na meron na nabanggit sa package one. And last but not the least, syempre, we have the comprehensive care of the COVID-19 care and teleconsult. So, ano meron dito? Kasi, uh, kung familiar lang dyan sa mga healthcare professionals, di ba, isa to sa mga uh, guidelines natin na dapat we check for chest CT and uh, chest CT scan for the COVID-19 patients na kailangan talaga ng na, uh, uh, na kailangan talaga ng care. Particularly, hindi naman to yung critical. These individuals are non-oxygen requiring individuals. You also have your ER consultations, the guidelines that was mentioned previously, and essential items na kasama naman dito sa COVID-19 natin. Okay, so uh, if you have, uh, if you have um, mga health concerns po, no? maaari po kayo uh, gusto, kung gusto po ninyo matutupa patungkol po sa nutrition and medicine, I do informative vlogs on YouTube. All you have to do is to search for Dr. Dex Makalintal. We have around 180,000 subscribers and counting. And we are uh, and we are going to release a video tonight. Uh, it is, kakabali ko lang kasi from a locket taping. So we are going to, uh, we are going to have a uh, video tonight uh, to be released at around 7 p.m. Uh, yan po at tungkol po sa isang nauuso na diet today no on uh, on a very low calorie diet so we're going to uh, we're going to have a video today at uh, i hope you are uh, i hope you will uh, all join in tonight and now palamba medical center the healthcare city of the south certificate of appreciation this certificate is proudly presented to mark dexter macalental md for sharing his valuable knowledge and expertise entitled Lifestyle Enhancement Post-COVID-19 Recovery as part of the CMC 32nd Year Anniversary held on June 16, 2021 via Facebook Live signed by Marie Catherine Grace Remolino, MD, our Chief Medical Officer and no other than our President and CEO, Jose O. Juliano, PhD. Our speaker for today is a faculty at the Institute for Studies on Diabetes Foundation Incorporated and the Faculty of Diabetes Education Training Foundation a Program at PADE and ADNEP, Board of Trustee at Philippine Association of Diabetes Educators Incorporated, and a, consult a consultant diabetologist at Calamba Medical Center in Tokyo Health Link. Join me in welcoming Dr. Melanie Bideran. Uh, gusto ko munang batiin ng magandang hapon ang ating mga tagapakinig at tagapanood ngayon. 
Ayun. Di ba Bianca, nitong nakaraang isa't kalahating taon, lahat tayo ay nagulat at nasurpresa no? dahil sa ating COVID-19 pandemic. Oo. Uh, maaring na-divert lahat ng resources, attention ng gobyerno para lang humasog po ang pandemyang ito. Napansin mo ba Bianca na ang mga Pilipinong diabetiko ay bumaba ang prioridad nila sa pag-aalaga ng kanilang diabetes nung nagkaroon okay. ng pandemya. Napansin mo ba yun? Opo, Dok. Um, Maras wala tayong natatanggap ng mga um, pasyente Mm-mm. or walang masyado yan, nagbibisita sa ating mga diabet na pasyente. Okay. So, base po sa kaalaman ng mga eksperto, ang pagkakaroon po ng COVID-19 na sakit ay bumababa ang posibilidad kung ang ating diabetes ay well-managed. At kapag well-managed ang diabetes, ito po ay may relasyon. Kung lagi po nating pinapraktis o ginagawa ang tinatawag na pangangalaga sa sarili or self-care behaviors na pag-uusapan natin mamaya. So higit biyang ka sa paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng mask at saka face shield, higit pa sana matuto at uh, panatilihin nating gagawin araw-araw ang tinatawag na self-care behaviors of diabetes. Lalong-lalo na Bianca no sa mga darating pang taon, dadami pa ang magkakaroon ng diabetes. Kaya nagpapasalamat tayo sa CNC, nagkakaroon tayo ng ganitong platform para tayo ay magbibigay ng tamang kaalaman o knowledge. tamang kasanayan or skills at yung tinatawag na positibong pananaw or attitude tungkol sa pangangalaga sa sarili. Simulan na natin, Bianca, ha? Okay. So, meron po tayong pag-uusapan. Ang una po dito ay ano ka ba ang tinatawag na seven self-care in diabetes? Pangalawa po, magtutulungan po tayo. Aalamin natin Alin po ba ang mga puwang hadlang kung bakit mahirap nating nagagawa ang tinatawag na pangangalaga sa seride? Pangatlo, tayo po ay mag-uusap at pipili po tayo ano po ba yung gusto nating gawin, makamit dito sa seven self-care behaviors. At magpaplano po tayo kung anong gagawin natin. Okay? At paano natin malalaman na yung plano natin ay natupad at narating natin. Ang tinatawag pong seven self-care behaviors ay kasama po yung healthy eating. Ito po ay pinag-usapan nyo nung Martes at kahapon with Dr. Gale and Dr. Dex. Kasama na rin po yung pagiging aktibo, physically active. Kasama din po yung monitor monitoring ng blood sugar, blood pressure, and so on. No? Pang-apat is yung tamang pag-inom or pag-take ng ating mga gamot. Pang-lima po ay ang tinatawag na problem-solving skills. Pang-anim is yung ating reducing risks. Yung banta na may iba pa kong mangyayaring komplikasyon kung hindi po natin aalagaan ng ating diabetes. At ang pang-pito ay yung health code. Kung mapapansin niyo po, pag nauna po natin pag-usapan yung tinatawag na healthy coping, madali na po natin ma-achieve yung unang anim sa self-care in diabetes. So ang healthy eating po, ito po ay isa sa mga pundasyon ng pag-aalaga ng ating diabetes. Ang version po natin sa Pilipinas ay ang tinatawag na pinggang Pinoy, kalahati pinoy. Dito ay gulay hanggat maaari. Uh, ito po ay inyo pong natutunan ng Martes galing po kay Dr. Raguel. Okay? At binanggit din po kahapon ni Dr. Dex ang pagkakaroon po ng tamang pagkain. Ito po ang magpapalakas ng ating immune system laban sa COVID-19. Ito mag-alala dahil pag kayo po ay bibigyan bisita sa Kalamba Medical Center, Diabetes Care Center. Meron po tayong mga kaibigan na nutritionist dietitian and diabetes educator. Gagabayan po tayo kung paano po gagawin ang healthy eating. 
Dahil naniniwala po tayo, bawat isa sa atin ay unique. Bawat isa sa atin, may iba't iba po tayong pangangailangan. Ibabalik lang po natin kung ano po ba ang pagkain na dapat nating kinakain kahit po wala tayong sakit, kahit wala po tayong diabetes. Tingin ko kayo ngayon sa paligid ninyo, maaring kayo po ay nasa inyo pong bahay. May napapansin po ba kayong hagdanan nyo na pwede nyo po palang gamitin para maging physically active? You can go up and down the stairs after every meal. Make sure na safe lang po, hindi po kayo madaling madadapa. Kayo po ba nahihilig din sa TikTok ngayon, kagaya ng inyong mga po o onak? Ang pagsasayaw po sa TikTok ay isa rin pong physical activity. Ang isa pa rin po nating pwedeng gamitin ay ang mga upuan sa ating mga bahay, no? ang tinatawag na chair exercises. Pag kayo po ay bumisita sa ating Diabetes Care Center, makikilala niyo po si Diabetes Educator Jen. Gagabayan niya po kayo kung ano po ang pinakamagandang physical activity na pwede niyo pong gamitin sa loob ng bahay. Pagdating po sa self-monitoring, ang iba sa atin maaari pong binigyan ng instructions na ating mga healthcare provider sa pagmamonitor. Gano'ng kadalas ba tayo magtitest ng blood sugar or blood pressure? Pati po yung ating pagkain, pwedeng pinamamonitor po sa atin. Kumusta po ang inyong mood? sa nakaraang dalawang linggo. Importante din po yung bigyan ng pansin, yung ating mental health. No? Kumusta po ang ating timbang? Kumusta ang ating tulog? Nabanggit din po yan ni Dr. Dex kahapon. At kailan ho ba kayo huling nakita ng ating mga ophthalmologist sa ating eye center sa fifth floor ng Tower 1? Isa rin po yan sa regular na pagfa-follow up at pag-aalaga ng ating diabetes. Kailan po kayo huling nagkaroon ng comprehensive foot examination? Pag kayo po ay pumunta sa Diabetes Care Center, lahat po ito ay dadaanan natin sabay-sabay. Hindi po namin kayo pababayaan. Ang paggagamot po ng diabetes po kasi, di ba po, panghabang buhay. So, kailangan po mabigyan to ng importansya na kung hanggat maaari, Regular natin pong ititake ang ating maintenance medications. Okay? Kung kayo po ay nagkakaroon ng problema o challenge sa inyong reseta, maaaring ito'y hindi available ang gamot na ni reseta, pwede po kayong makipag-ugnayan sa inyo pong doktor through telemedicine. Lahat po ng doktor sa Kalamba Medical Center ay nagte-telemedicine. Ang tatlong mga tanong na pwede nyo pong itanong sa inyong mga doktor tungkol sa mga gamot ay Una, kung kayo po ba ay may mga nararanasang side effects sa inyong mga gamot sa diabetes. Pangalawa, kung kinakailangang tinigil nyo yung gamot nyo, kung ano man ang dahilan kung bakit nyo tinigil ang inyong gamot, maaari po ninyong pag-usapan yan ng inyong doktor para matulungan po kayo kung anong pwedeng ipalit. At pangatlo, komplikado po ba ang inyong ginagawang gamutan? Pwede ba nating pasimplihin ang komplikadong gamutan? Lahat po yan ay pwedeng mapag-usapan kasama ng inyong healthcare provider. Ang isa rin po naming gustong maibahagi ngayong hapon na Gagabayan po kayo ng Diabetes Care Center tungkol sa tinatawag na problem-solving skills. Tuturuan po namin kayo. May mga pang-araw-araw po na nangyayari sa ating buhay bilang diabetes. Kagaya ng naranasan nyo na po ba na biglang bumagsak ang inyong blood sugar na mas mababa pa sa 70 mg per deciliter. So ang tawag po doon ay hypoglycemia. Kayo po ba'y marunong na sa tinatawag na 15-15 rule? Isa po ito sa problem-solving skills na dapat alam ng isang diabetiko. At habang kayo po ay 
naglalakbay sa inyong journey ng inyong diabetes, mapapansin nyo po, nagbabago po ang inyong pangangailangan. Kung ano po yung pangangailangan nyo nung 10 years ago, ngayon iba na. At tayo ay tumatanda. So 10 years from now, bago na naman po ang needs ng ating katawan. Okay? So tutulungan po namin kayo na matugunan yung mga needs nyo po. So, wag po kayo mahihiyang humingi ng tulong pagkailangan. Ang isa rin mong dapat pag-usapan, paano natin pabababain ang mga banta ng komplikasyon dala ng hindi makontrol ang ating diabetes. So, wag po kayong magugulat kung once you see us in Calamba Medical Center, isang team po ang mag-handle sa inyo. So, ire-refer natin kayo sa diabetes nurse educator and nutritionist dietitian. Kung baga, eh, all bases covered. Okay? Upang hindi po tayo magkaroon ng komplikasyon. Okay? Ang panghuli po sa pitong self-care behaviors ang healthy coping. Ano po ba ibig sabihin ng coping? Sa Tagalog daw yung kinakaya mo, kung kaya mong dalhin, caring-caring mo ang iyong diabetes. Okay? Kasama po dito yung pagkakaroon po ng positibong pananaw sa ating paggagamot ng diabetes. Kumusta po ang pakikipagrelasyon po ninyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga beshies sa ating mga barkada, kumare, kumpare, nakakausap niyo po ba sila kahit man lang sa messenger or viber? Importante po yun, yung pagkakaroon ng kaibigan, di ba po? Lalo pa ngayong pandemic. Ang pagkakaroon po kasi ng diabetes, it's compatible with life. Basta ho, tayo may tamang gabay, at suporta at may tinatawag po tayong coping skills. Kapag kayo po ay bumisita sa Diabetes Care Center, nasabi ko na po kanina, isa pong team ang mag-aalaga sa inyo. Bukod sa diabetes specialist, meron po tayong diabetes nurse educator, nutritionist dietitian, at meron po tayong CMC, Diabetes Care Club. Kasama po natin ang club para bigyan po tayo ng suporta habang tayo ay naglalakbay sa ating diabetes. So Bianca, pakitulungan mo lang ako ha sa makikita mong mga sagot sa chat box. At bakit nga ba tayo lahat nandito Bianca? No? Ano nga bang isosolve natin ngayon? So babalikan po sana ng audience natin dun sa pitong self-care behavior. Isipin po natin, alin sa pito ang pwedeng napabayaan ko dahil pandemic? So, bibigyan natin ng mga 15 seconds ang ating audience. Mag-identify po tayo. Tukuyin po natin. Alin po sa pito ang pwedeng napabayaan ko ngayong pandemic? Ayan, Ikaw, so, Bianca. Ayan do, habang nagiintay tayo no. Ako do, uh, based on my experience ha. Siguro yung being physically active. Kasi syempre, 'di ba? Medyo ku ano eh, uh, nalimitahan yung ano, yung pwedeng nating puntahan and compared dun sa before the pandemic. Yun. Tama, Bianca. Oo, tama. At sigurado karamihan ng audience natin yun ang isasagot. Opo. <laughs> Lalo na ang ating mga senior citizens na suki okay. ng CMC kasi parang wala pang isang linggo nang sila'y pinalaya na upang makalabas na sa kanilang bahay. Mm -hmm. Okay. So, mm -hmm. ikaw Bianca, ha, susundan natin yung sagot mo. Kasama mm -hmm. mo kami na sasagutin mo yung mga susunod pa nating tanong. Sige okay. pa. Yung yung iba siguro sumagot is ano kaya? Uh, reconnecting with my beshies, di ba? Baka kasi naputol na okay. ang communication. Tsaka din do ko yung ano, healthy Or yung eating. iba siguro, yung... Ma healthy eating do. Yun, oo. Oo. Dito ba sa kalamba, mura ang gulay? 
mura ba ang gulay pag namamaling kaysa kalamba? Mm. Namamaling kay kapababyang ka? <laughs> okay. Pero parang may certain period do kay during the pandemic na sobrang taas nung ano dahil nga 'di ba? Ah, uh, nahihirapan pumasok or yung deliveries ng mga Tama. essential na goods. So, I think kaya Tama. yun yung possible na reason na increase ng prices. Tama. Sige. So, kung susundan natin yung example ni Bianca, uh, gusto niya na sana, tama ba Bianca, susundan ko ha, ang Sige. isa mong gustong balikan ay yung being physically active para makarelate din yung audience natin. Okay? So, ayan. Isip tayo. Reflect tayo. Medyo malawak kasi yung physical activity, Bianca. Medyo malawak siya eh, di ba? Pwede ba natin siyang paliitin ng konti? Mm-mm. May naiisip ka ba na specific, no? very specific na tingin mo, pag yun ang sinimulan mo kahit maliit na bagay siya, pero naging successful ka dun sa maliit na bagay, susundan pa yan ng, susundan pa yan ng mas malaki pang steps na mas magiging successful ka. Sige nga, Bianca. Kung dun daw kay sa being physically active, siguro every morning, um, idadagdag ko dun sa routine ko yung simple yung paglalakad lang, no? dun sa may, kahit sa labas lang ng bahay, yun, for a few minutes okay. before doing my usual routine. Okay. So, galing tayo sa very broad, kasi pwedeng yung iba nating audience, may iba pa silang dinagdag, hindi lang physical activity. No? Pwedeng blood sugar monitoring, mas madalas mag-monitor ng blood sugar, something like that. So pag nalilista Bianca ng ating mga audience, ayan, naglilista siguro yung mm-hmm. iba. Or nasa mental, nasa isip nila yung listahan. Okay, ito uh-huh. na Bianca. Mag-goal setting tayo. Mm-hmm. Sabi mo, gusto mo, naiimagine mo, maglalakad ka sa labas ng bahay bilang pasimula. Opo. Oo. So, specific yun eh, no? Okay. Lagyan pa natin ng detalye. Okay. Gano kalayo sa bahay mo? Gano kalayo sa bahay mo yung iniisip mo na maglalakad-lakad ka? Mm-hmm. Hanggang mm-hmm. saan? Ilang kanto? Hmm. Anong Siguro, oras? Mga, kahit two streets, pero pabalik-balik. Very good. So, ang isang street ay 50 meters, more or less. Yes. So, two streets is 100 meters. Sabi mo, pabalik-balik. So, ilang 100 meters yon. Mm-hmm. Okay? So, specific siya, measurable siya. Mukhang practical siya, no? Achievable siya, no? Mm-hmm. Kasi pwede ko din siyang okay. gawin ng gabedo. Very good. Safe naman eh, no? Sa lugar uh-huh. ninyo. Mm-hmm. Okay. Pang-apat, relevant siya. Kasi yan ay dapat naman talaga natin ginagawa para sa kalusog natin yan. At kung sa oras, ayan, may oras ka na, no? Pero may specific like 15 minutes lang muna, 20 minutes lang mm-hmm. muna sa unang paggawa mo. At kailan mo balak gawin? Pwede yung start yan mamayang gabi doon. Yun! Winner! Yes. Tonight. Okay. <laughs> so, magpa-prioritize din kasi tayo. Kasi ikaw, Bianca, eh, yan, nagtatrabaho ka sa CMC. ba? Yes. Mm-hmm. Okay. Sabi mo, mamayang gabi. Example, mm-hmm. no, Bianca? So, kahit Apo. anong mangyaring kabisihan mo ngayong hapon, ipa-prioritize natin siya mamayang gabi. Mm-hmm. 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 Oh. Kahit umulan. Pwede, Dok. Pwede. Tutuloy natin. Mm-hmm. Yun. Very good. Very good. No excuses Sige. dapat, Dok. So, it's good. So, will it be the most important thing you will do this afternoon or tonight? In a scale of 1 to 10, mm-hmm. yang ka. Ano oh. yung importance level mo dun sa gagawin mo tonight. Gano'ng ka-importante ito sa'yo in a scale of 1 to 10? 
Ten is the most important. One is hindi siya important. Nine, Doc. Nine. Wow! Taas. But hindi seven? Bakit nine? Hindi, Doc. Siyempre, um, as much as possible, gusto nating ma-reach yung goal natin. Bakit nga ba tayo nagsisimula in the first place? Ayun. So, that's a good starting number, Bianca. That's a good starting number. Okay? And then, so ito na. May timeline ka na. May timeline ka na dahil magsisimula kayo ngayong gabi, gano'ng mm-hmm. kadalas mo to gagawin? Siguro, Doc, mga ano, three to four times a week. Kasi syempre, Doc, wow. sa work ko naman, okay. um, hindi naman din may iwasan na maglakad, ba? Diba? So, um, every, ano, lalaki pupunta ka dito, mag-aasikaso ka ng pasyente. So, hindi naman talaga mawawala yan. Kumbaga, um, yung paglalakad, or additional na paglalakad ko sa morning or sa evening, um, way ko na lang din yan siguro para mag- mag-distress, ganyan. Kasi di ba nakakatulong yung makapag-isip ka, yun. So, Bianca, push na yan, ha? Push yes, na yan. Oo, <laughs> stick to it. Okay, yes. sige. Ayan, may action items na nabuo. O, di ba? In how many minutes lang nabuo na natin yung plano mo. Okay, so... Pwedeng gamitin din natin sa paraan na yung gagawin mo, Bianca. Diba ngayon, where are you now, is hindi ka pa bumabalik, di ba? Mm-hmm. Where do you want to go? You want to go in a way na three to four times a week, mm-hmm. ikaw ay maglalakad in how many meters, di ba? Two, two streets away from your house. Okay. Mm-hmm. Yung how, yung how, may rubber shoes ka naman. Diba? Okay. May rubber shoes. Kailangan may rubber shoes. Ha? Lalo na sa mga may diabetes nating pasyente, dapat safe ang shoes na gagamitin. Yes. At cotton socks. At isingit ko na, one size bigger than your actual size ang ating rubber shoes. Okay? Then. So, paano mo ngayon malalaman, Bianca? Pag mm-hmm. nag-self-assess ka, how do you know na naga- na-achieve ang goal? Siguro, Doki, ano, yung hindi ako masyadong agad-agad na magpapagod every time na I'm doing a stress or a strenuous activity. Yun. Okay, that's one. Mm-hmm. Uh, meron ka bang time frame na longer period of time na pag tumagal na yung ginagawa mo, alam mo na I am successful? Uh, weeks maybe or one month? Ano ba ang nasa isip mo? Siguro do, um, in a month, kasi kung pagbabasehan ko yung 3 to 4 months a week, malaking okay. improvement na yun eh. Okay. So, Bianca, today is June 17. Yes, Doc. I-evaluate mo sarili mo sa July 17. Okay. Yes. Kikwentuhan mo kami ha kung achieve ang goal. Now, do not be so hard on yourself din naman kung yes, hindi po. mo siya na-achieve mm-hmm. totally, no? Kasi ang importante, nagsimula ka. Mm-hmm. Okay, tapos medyo ipat mo yung back mo kapag good job, Bianca, you did well. Mm-hmm. Yan, yung mga set-talk natin para mamomotivate natin ang ating sarili. Wow, summary na tayo, Bianca. Bilis na mga pangyayari. Okay, so na pag-usapan, daanan na natin yung seven self-care behaviors na maaaring nakalimutan ng ating mga suking diabetiko dito mm-hmm. sa kalamba. At kumbaga, binigyan tayo ng pagtakataon na, ma- na makapiling natin sila ngayong hapon para mapaalalahanan sila. Pangalawa, pwedeng nakapili na sila dyan sa checkbox kung anong behavior ang gusto nilang ibalik or simulan. At nakapagplano tayo in such a short time kung ano yung gagawin para mm-hmm. mangyari ang plano. Hanggang sa nakarating na tayo sa mga paano at paano mo malalaman na nakarating ka sa iyong plano. ba Okay. Uh-huh. So, hindi ko lang nabanggit kanina, maaaring Bianca, makakatulong ba kung may kasama ka naglalakad? Doon sa balakid ba yun? Or mas makakamotivate ba sa yun? May kasama ka naglalakad. <laughs> makakamotivate, Dok. Kas- Kasama niya kung asa sa bahay, Dok. Pwede ba sila isama? Yes, well, oo. 
Ah, okay. Akala ko holding hands while walking together. With the dog pala. With the dog. Yes, no. Okay, sige. Okay, that's good. Or the dog walking you. It's the dog walking you, Bianca daw. <laughs> okay, sige. So, Bianca, we're done. Achieve ang goal natin this afternoon. So, I'm turning over the floor to you, Bang Bianca. I'm turning mm-hmm. back the floor to you and okay. thank you f- to our audience. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Binigyan niyo po kami ng inyong panahon ngayong hapon. Okay. Pwede ko ba silang imbitahan, Bianca? So, um, pwede sa ating sa CMC Diabetes Care Center. Yes, kami po. po ay matatagpuan sa Tower 3 ng Talamba Medical Center. Kung gusto nyo pong malaman kung ano yung mga serbisyo na ino-offer natin dito sa CMC, Diabetes Care Center, ibibigay ko po ang contact number ni Jen Valencia. Siya po yung Diabetes Nurse Educator. Sulit nyo po, ito po ang kanyang number. 09 3377 Uulitin ko po. Jen Valencia, Diabetes Nurse Educator. With her consent po itong pinamamalita ko sa inyong number niya. 09-3114-33277 At pangalawa, gusto niyo magpaset ng appointment, magpabook ng appointment. Meron pong mag-a-assist po sa inyo. Ang tawag namin po sa kanya si Ate Emmy or Emmy. Ang number po ni Emmy is 09-19-49-03-600. Uulitin ko po si Emmy. 09-19-49-03-600. Okay. I'd like to award the Certificate of Appreciation to Dr. Duran for taking the time in sharing with us her expertise. This Certificate of Appreciation is proudly presented to Dr. Melanie Duran for sharing her valuable knowledge and expertise entitled Management of Diabetes Amidst Pandemic as part of CMC's 32nd anniversary held on June 17, 2021 via Facebook Live. Signed by... Marie Catherine Remolino and Jose Ojuliano.